はいどうもメンヘラおじさんですえっ、ー、とまあ,あいろいろですね今コメントいただいたりしてるんですけどもちょっとおっさんあのー、今頭パンパンででしてねあのー、まあ金銅の動画が会社に見られてるということを伝え聞いてえー、なんだろうあ何かやらかしたかなみたいなあところでですね思っててえー、何回も思いを巡らして、いや、でもやらかしてないよな、新大阪、西中島間の動画とか、あ,あれ、あのー、最後の方、ちょっとキャバクラのあるところを通ったから、それがあかんかったかなとか、いろいろ考えたんですけども、まあ、特にやらかしてるところはないかなと思いながらも、なんか、あやらかしたんじゃないかみたいなことを思い。込んで思い詰めてしんどくなってさっきまで寝てたのでちょっとねあのー、投稿のペースが落ちるかもしれないですねとちょっと自重してくれみたいなことは言われてるんであのー、まあ,あなんていうんですかねえっ、ー、と慎重に今はあやっていきたいなと思ってますあのー、チャンネル閉鎖されることが一番怖いんでえっ、ー、とそこだけは気をつけたいなとは思ってえっ、ー、と今あ登録者もですねえっ、ー、と今朝朝、えー、5時ぐらいに上げてえからあまあ言うと今まで何もしてなくても2名増えてるのであの本当に、えー、亀の歩きかもしれないですけども徐々に徐々にやっぱり認知認知されてるのかわかんないですけどまああのいろいろ喋ってる中で増えてきているので消されるうーまあいやえっ、ー、と該当の言ったら動画を消せっていうのはいいんですけどもチャンネル活動をするなって言われるのが今一番辛いんでえっ、ー、とまあ言葉を選びながらですね慎重にやっていければなと思ってますでそんな中コメントで「あの大道健太は詐欺」って言ってるのが気持ちいいみたいなこと言われて「いやいやいやいやいやいやいやもうあのあんまりそこをいじらないで」と思いながらあのまあ補足説明っていうのはさせてもらおうかなと思ってるんですあの賞味大道健太だけじゃなくてえっ、ー、と積水ハウスダイワハウスとかの大手メーカーあ,あるいは不動産の販売会社あにも言えることなんです。で、えー、と別に大東建築だけじゃなくてその田舎の、えー、賃貸需要があんまりないところに、えー、とアパートを建てさせるっていう,こう移設税対策って言って、まあ、建てさせるんですけどもその行為そのものが詐欺じゃないですかっていうことを言ってるんですね。えー、だから都会の賃貸需要のあるところに、えー、そういう、えー、アパートを建てさせることに関しては、えーまあ、もちろんその新築だから、えー、新築プレミアムが載ってます、えー、言うたらサブリースつけるけども実は賃貸需要があるからサブリースいらねえんじゃねえのとか、えー、もろもろ管理費かかってるけどもそれって適切な価格ですかとかあそういうところはあるんですけども賃貸需要があるところに対して提案しているっていうのは相続税対策、えー、プラス、えー、一応賃貸需要があるということで私はそれは詐欺じゃないと思ってるんですよ。まっとうな営業だと思ってるし、多分そういうところに土地持ってる方っていうのは駐車場の営あ経営とか、多分諸々の選択肢の中でそれをしているというところだと思ってるんですね。で、今あ、おっさんが住んでいるようなところであれば、学生が多いので、えー、学生多いんですけども、町が、えー、と古いというか、ベッドタウンということもあって、えー、ワンルーム需要っていうのを、えー、と全部供給できてない状態なんですよ。なので、えー、とそういう、言うたら、まあ、大道建築とか、積水大和ハウスの、まあ、言うたら、えー、と2階建て4室、2階建て6室、あるいは3階建て9室には、えー、と一定の需要があると思うんですよ。えー、なので、えー、別にそこのことを責めてるわけじゃないっていうことだけはあの改めて、えー、認識いただければなと思ってます。で、えーとまあ、あ賃貸需要がないところでやってるところに関してはそれは無理やり押し込んでるので、えー、と今まで、えー、動かない不動産だったのが負債の負の不動産になるっていうのと、まあ、あ同意になってしかもそれをあの言うたら自分の下の世代に残してしまうっていうところがあまりよろしくないなというところでございます、まあ、これに近いところはバブルの時にね山とかあのすごい高値で売れたんですよね山,山の近くの,なんかその全然ニーズのない土地とかでも、えー、2000万とかとかでえー、うちの祖母祖父が買っててほんと今200万ぐらいになってるようなところとか全然あるんですよあの固定資産税も払わなあかんし全然なんか家建てるような土地でもないしみたいなあのそういうのがあるのでまあ言うたらそれと一緒ですよね全然ち、えー、と建,建築ニーズがないのにとりあえず土地持ってれば値段上がるからっていうような形で買ってしまったっていうようなところと、まあ、結構似たようなものだと思ってますでえー、とまあ
ああそういう、言うたら、まあ、あ賃貸のところでもう一つ問題になってくるのはサブリースの問題ですよねと、あれね、大体2年縛りなんですよ、だから新築のあと2年は、あ言うたら、まあ、適正価格よりもちょっと高めでね、えー、言うたら数字出しといてで、その家賃保証しますよというわけですよね、で、えー、言うたら、まああそのリ、そこの家賃から利回りを考えると、まあまあ、まあ、いい利回りっすねみたいな感じなんですけども、それでもまあ、何パーやろ、えー、4パーとか。あいやけども実,実質はまあ 2% でしたとか、でそれに、えー、言うたら、あせあのなんですかね、えー、家の、えー、維持費であるとか、固定資産税とかあ、そういうのをやったら、あれ、方法ゼロやんけみたいな、でもゼロでも35年後にはあなた方の所有物になるんですから、いいですよねみたいな、そんな感じだと思うんです。だけども、結局、そのサブリースって、えー、麻薬みたいなもんで、えーとまあ、2年更新なんで、えー、2年後にそのやっぱ需要がないところはガクッと下げてきよるんですね、家賃を。もうそれで、えー、利回りがあれ、えーえー、と言うたらプラスの数字じゃなくてマイナスの数字になっちゃうやんっていうのがまあまあある。えー、話です特に今10年落ちとかになってくると賃貸の10年落ちっていうのって、えー、と全然人気ないんですよね。えー、とーやっぱみんな新築のアパートに、えー、と賃貸やったら入りたいと思うし、えー、10年落ちとかやったらまあ半値とは言わないけども6掛けとか7掛けとかで、えー、なっちゃいますよねという中で固定資産税変わらない維持費変わらないっていうところで結構しんどいと思うんですよと。やったら、えー、と新築で、えー、言うたら建てるというよりも、えー、言うたら新規で入る人は何を考えるかというとそうやって、ね、値段というかその価格の落ちたものを安く仕入れるっていうところで、えー、言うたら、まあ、不動産の価値を見出す、えー、っていうふうに新規参入した方がいいと思うので、まあ、あくまで、えー、新築マンションを建ててですねえー、経営しようっていうような形で入るのはあ得策ではないというふうにおっさんは思ってるわけでございますそうですねだからまあ、えー、と経営として、ね、賃貸の,そのアパートを購入するんであれば、まあ、築20年とかあのですね、えー、言うたらまあ人気のないようなアパートみたいなところで、えー、まあ空きがたくさんあって、まあ、相場が4万とか3万のところを買い叩く。で,で、買い叩いてで、自分の知り合いたちを入れる、まあ、それこそ生活保護の方を入れるとかね、えー、もう揉めないでねとか言いながら、あ5万5千円をちゃんともらえるような状態にしておいて、えー、満室にしてしまうとか、っていうことをすると、うん、むいた、えー、とんでもない利回りで回り出すというところなので、えー、そこら辺は本当に人脈と、あと、安く買い叩けるかっていう鋼の心ですよね。あの本当に、えー、まあ,あ、言うたら、断られて、断られて、えー、なんとかまあ食いついてっていうような形か、競売のやつを買い安く買い叩くか、えーと、そういう、言うたら、まあ、えー、負債になる動産を持ってる方っていうのは、それを手放したいっていうはあのことを結構思ってる方もいらっしゃるんで、結局、えー、購入した価格よりもずいぶん価値が下がって、しかも固定費も、あの固定資産税も垂れ流しっていう状態で、困っている方っていうのも結構いるというところなんです。えー、なので、その辺かなぁとあ、その辺はちょっと補足で言うときたいなと。まあ、だから大東県とかが悪いじゃなくて、賃貸需要がないところに建ててサブリースっていうことをして、表面上の利回りを良くするけども、実態は年数が例えば経つほど悪くなっていくというようなところがあちゃんと見えてないというところでございます。で、それが不動産仲介業者にも言えることで、あの言うたらまあ、え不動産売買を専門にする、えー、中古の、まあ、あマンション販売業者とかいるんですよ。で、おっさんも、まあ、あのー、のこのこセミナーに行って売りつけられそうになったりはしてたんですけども、結局そのサブリース、えー、言うたら、まあ、築40年の新大阪のマンション売られそうになったんですよ。で、1800万ぐらいかな、えー、ファミリーで。で、えー、言うたら、リフォームもしてるんで大丈夫っすよとか言われて、で、えー、と住宅ローンで買いましょうという話だったんですけども、えっ、ー、と、いやそれちょっと高いし、なんかその本当に賃貸需要があるのかどうか分からへんから、えー、っとちょっと今日はあの即日では決められませんって言ったら、超長いメールが来たんですけども、えー、実際に、えー、新大阪に行っていろいろ調べて、えー、で、えー、っとまあ,あ、なんですかね、賃貸需要見たら、まあ、確かに相場レベルの賃貸の金額だと
ただし、えー、と別の、えー、と販売してる業者とかに行ったら3分の2の値段で買えるやんその物件みたいなあそんなぐらいのぼったくりの商品を売ろうとしてたんでやっぱりまあ,あ不動産業者を鵜呑みにするのではなくてですね自分の足で調べて賃貸相場を調べて、えー、と言うたら購入先のところと似たような物件の相場を見てその上でちゃんと適正な価格で売ってくれてるかっていうことを考えた上で、えー、購入するないしまあ資産運用するっていうことを、えー、きちっとした方がいいと思います。あの本当にね、油断してたら、あのー、ぐいっと来よるんで、ほんまに、あのー、1個売れたら何百万利益が出るっていう世界なんで、えー、不動産業者からしたら。えー、っていうところで、えーまあ、本当に、えー、不動産をやるんであれば、慎重にやるっていうのももちろんですし、新築で始めるのはやめた方がいいし、えー、ちゃんとした不動産業者っていうのを選ばないと、本当に海線山線のろくでもない不動産業者というのは山ほどいるんで、えー、っとすぐ騙されるというところなのでその辺を気をつけた方がいいかなと思いますで、えー、っとあと、言うたらもうちょっと時間長くなったんでやめるんですけども、えー、っとまあ,あ言うたら、えー、住宅ローンで、えー、不動産投資の物件を買うっていうスキームがあります、えー、ありますが違法です。えー、と銀行にそればれたときは住宅ローンの、えー、融資全部切られるっていうところがあるんで,でその辺の話をね、えー、ちょっとまた別のあ回でやろうと思ってます、えー、今回はその大東建託は詐欺だよって言ってたというところのコメントがあってえ俺の言うたらまあおっさん的にはねもう今ちょっとあのチャンネル運営の危機やからそんなあおらんといてあおらんといてっていうところであのそう言い訳動画あもう兼ねて、えー、と動画1本撮らせてもらったっていう次第でございます以上です。